हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर क्या होता है द इलनेस और द कंडीशन विच इज कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जहां पे हम रह रहे हैं जहां पे हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से जब कोई इलनेस या कोई बीमारी होती है तो उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर ठीक है इट इंक्लूड इसमें क्या आती है द डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स रेडिएशन पेस्टिसाइड एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन है उन सबकी वजह से जो भी डिसऑर्डर हो रहा है वो इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर है फॉर एग्जांपल एक एक्सरे टेक्नीशियन है उसको जो है वो रेडिएशन की वजह से इलनेस हो रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर हो गया कॉल माइनिंग वाला है अगर कोई पेशेंट है सॉरी कोई पर्सन है वो कॉल माइन कॉल माइनिंग में काम करता है तो उसको लंग डिजीजेस होगी तो वो उसके लिए इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर हो गया ठीक है देन वी कम टू द कॉजेस कॉजेस में क्या है एयर पोल्यूशन है जैसे स्मोकिंग है केमिकल्स हो गए जो वर्क प्लेस पे होते हैं पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स रेडियो एक्टिव सब्सटांस ठीक है या ग्लोबल वार्मिंग ये सारे इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर के कॉजेज है या फिर जिस भी एरिया में वो काम कर रहे हैं जैसे कॉजेज में और क्या होगा जैसे किसी को अगर डिफनेस हो गई है तो उसके लिए उसका इन्वायरमेंटल क्या हो गया कि नॉइस पोल्यूशन था उसके आसपास ठीक है कोई ऐसी कंपनी में या फिर कोई ऐसी जगह वो काम कर रहा था इन, कोई भी इंडस्ट्री में जहां पे नॉइस बहुत ज्यादा थी तो वो उसके कॉजेज हो गए यानी नॉइस पोल्यूशन एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन ये सारा आप इसमें कॉजेज में एड कर सकते हो फिर आते हैं कुछ हम एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे पहला आता है लंग डिजीज लंग डिजीज में जैसे अस्थमा हो जाता है पेशेंट को जो पेशेंट ज्यादा ही जैसे पोलन जो हमारे इन्वायरमेंट में है जैसे पोलन ग्रेन्स हैं डस्ट है ठीक है या कोई भी केमिकल है जो पेशेंट इनहेल करता है तो उसको अस्थमा होने के चांसेस हैं यानी लंग डिजीज हो गई फिर आता है एक होती है ब्लैक लंग डिजीज ब्लैक लंग डिजीज में क्या है जो कोल माइनर्स होते हैं उन वो क्या कोल माइनर है डीप काम करना होता है उनको माइंस में तो क्या होते हैं वो वहीं की जो एयर है उसको इनहेल करते हैं उसकी वजह से उनके जो लंग्स है वो कोटेड हो जाते हैं विद द कोल डस्ट ठीक है कोल डस्ट की वजह से कोटेड हो गए तो उनको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगती है धीरे धीरे पेनफुल ब्रीथिंग होने लगती है तो उनको बोलते हैं हम ब्लैक लंग डिजीज एसबेस्टोसिस हो सकता है सिलिकोसिस हो सकता है कैंसर हो सकता है जैसे कोई स्पेसिफिक केमिकल पेस्टिसाइड या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसका एक्सपोजर हो ही रहा हो और वो इतने ज्यादा पोटेंशियल हो कि वो कैंसर कॉज कर सके तो कैंसर भी हो सकता है पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो सकती है बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं जैसे हिरोशिमा और नागासा की आपको पता ही है तो उनमें क्या है आज भी बर्थ डिफेक्ट देखे जाते हैं तो वो वहां के इन्वायरमेंट की वजह से है रेडियो एक्टिव सब्सटांस वहां है उसकी वजह से है वो ठीक है तो बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं केमिकल पॉइजनिंग हो सकती है पेशेंट में सीओपीडी हो सकता है कार्डियो पल्मोनरी सॉरी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स ठीक है तो ये हो गया हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं फिर इनकी जो है वो इसी के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस होगी सीओपीडी है जैसे उसके लिए हम जो लंग्स वाले जो भी टेस्ट होंगे ठीक है वो कराएंगे उसके लिए ब्रोंकियोग्राफी हो गया एक्सरे हो गया ठीक है तो डायग्नोसिस मतलब वो डिजीजेस के अकॉर्डिंग होगा कि उसको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही है या फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके अकॉर्डिंग डायग्नोसिस होगा देन वी कम टू द ट्रीटमेंट मेजर कॉज क्या है इन्वायरमेंट है ठीक है तो हमें क्या करना है जैसे अगर एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है तो हमें अवॉइड करना है एयर पोल्यूशन को प्लांटेशन करनी है ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली खुद भी रहना है और दूसरों को भी बनाना है ठीक है और जैसे जो भी डिजीज हो गई है जैसे किसी पेशेंट को सीओपीडी है या अस्थमा हो गया तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चले उसका तो वो आप एक दो एग्जांपल लिख सकते हो जैसे अस्थमा है तो उसको हम ब्रोंको डायलेटर्स देंगे थियोफाइलिन डेरीफाइलिन सीओपीडी का पेशेंट है तो उसको उसको भी ब्रोंको डायलेटर और म्यूकोलिटिक्स देंगे जैसे ब्रोम हेक्सिडीन हो गया एसिटाइल सिस्टीन हो गया ठीक है तो जो भी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलेगा बाकी जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज करने की कोशिश करनी है जैसे अगर कोई एक्सरे टेक्नीशियन है तो उसको उस अगर उसके मतलब जो एक्सरे हैं उनसे उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो खुद को पहले बचा के रखना है पहले तो यही करना है लेकिन अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अवॉइड करना है उसको ठीक है तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर थैंक यू